హలో మై డిస్టెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ క్యూబ్ అకాడమీ దిస్ ఈజ్ రవి కళ్యాణ్కర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ అప్డేటెడ్ వీడియోస్ సో నేను ఈ వీడియోలో స్టూడెంట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఏ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ లో ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్స్లో టాపిక్ ఇది సో దీంట్లో ఉన్న కొన్ని టాపిక్స్ అర్థం కావాలి అని అంటే సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లో ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో సో అది మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్టూడెంట్స్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫస్ట్ లో ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సో మరి దీని యొక్క స్టేట్మెంట్ ఏంటిది చూద్దాం స్టేట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ heat given to a system the amount of heat given to a system is equal so then equal to sum of increase in internal energy and external work done external work done by the system okay now students idi din oka statement first law థర్మోడైనమిక్స్ యొక్క స్టేట్మెంట్ సో సో జనరల్గా దీన్ని మనం ఫార్ములేట్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుంది ఏంటంటే డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డియు ప్లస్ డిడబ్ల్యూ ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్ యొక్క ఫార్ములేటెడ్ వే అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ డిక్యూ is equal to so what is this the sum of sum of increase in internal energy so d d u u is what internal energy and external work done dw so we render it oka sum ay dan oka heat anedi equal avutundi ani cheppesi cheptunnaru okay na ikkada manaki enti denante dq anedi enti ikkada amount of heat supplied heat supplied or amount of heat given to the system heat supplied to the system so du ikkada em avutundi anante manaki increase in internal energy internal energy mari dw anedi endante external external work done ఓకేనా సో ఇది మనకి ఫస్ట్ లో ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సో ఇందులో కొన్ని పాయింట్స్ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ డిడబ్ల్యూ అంటే సమ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తాం అండ్ ప్లస్ అంటే ఈ వర్క్ అనేది ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఎప్పుడు ప్లస్గా తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇది దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను స్టూడెంట్స్ ఏంటి అని అంటే సిరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక బాక్సింగ్ నడుస్తుంది అనుకోండి కిక్ బాక్సింగ్ అనుకోండి అయినా బాక్సింగ్ జరుగుతుంది అనుకోండి ఇద్దరి మధ్యలో సో ఇతను సో నేను ఈ డైరెక్షన్ చూస్తున్నాను ఫ్రమ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ యొక్క డైరెక్షన్ నుంచి నేను ఇప్పుడు థింక్ చేస్తున్నాను సో జనరల్గా ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ ఈ సెకండ్ పర్సన్ని హిట్ చేసిండు అనుకోండి అంటే బాక్స్ వేసినాను గుద్దిండు అనుకోండి ఒకటి పంచి ఇచ్చింది అనుకోండి పంచి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇతనికి ప్లస్ పాయింట్స్ వస్తాయి ఇతనికి మైనస్ వస్తుంది అంటే ఈయనకి ఏమైనా లాస్ ఉందా ఈయనకి ఏమైనా లాస్ ఉందా ఈయనకి ప్లస్ ఈయనకి ప్లస్ వస్తుంది అంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ పాజిటివ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిస్టమ్ అంటే ఈ వ్యక్తి మీద ఇతను పంచి ఇచ్చాడు అనుకోండి అంటే పంచి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇతనికి పాయింట్స్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది సో ఇతనికి ప్లస్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటిదని అంటే ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ సిస్టమ్ అనుకుంటే ఇతని అంటే ఐ మీన్ ఈ సిస్టమ్ ద్వారా 
పని జరిగింది బై ది సిస్టమ్ బై ది సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ ఓకేనా బై ది సిస్టమ్ దీనివల్ల వర్క్ జరిగింది అంటే బై ది సిస్టమ్ వర్క్ జరిగింది కాబట్టి దిస్ ఎ పాజిటివ్ సో ఒకవేళ దీనిపైన వర్క్ జరిగింది ఆన్ ద సిస్టమ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ సో అప్పుడు ఏంటిది నెగిటివ్ ఓకేనా బై ఆన్ ఈ రెండు అర్థం చేసుకోండి స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటంటే మరి డియు అనేది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఓకేనా డియు అనేది ఇప్పటిదాకా ఏంటిది డిడబ్ల్యూ గురించి ప్లస్ పాజిటివ్ అండ్ అండ్ వర్క్ డన్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మరి డిడబ్ల్యూ డిక్యూ ఎట్లా అవుతుంది ఎనర్జీ గురించి సో ఇదేంటిది గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ఎనర్జీ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ఎనర్జీ టేకెన్ బై ది టేకెన్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్ ఓకేనా ఫ్రమ్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ ఫ్రమ్ దాని నుంచి తీసుకోవడం అండ్ గివెన్ కదా ఇవ్వడం తీసుకోవడం సో ఈ సందర్భంలో మరి ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం అని అంటే డిక్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అండ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది అని అంటే మీరు జనరల్గా చూడండి ఎప్పుడైనా ఇస్తే పాజిటివ్ ఓకేనా ఎవరైనా మీకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చినా లేదంటే ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చినా ఏమవుతుంది అనేది మీకు ప్లస్ అవుతుంది ఇట్స్ ఏ పాజిటివ్ గీవన్ ఓకేనా సో ఎవరైనా మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నా లేదంటే మీరు ఎవరికన్నా ఇచ్చినా అంటే మీ దగ్గర ఏమవుతుంది అది మైనస్ అవుతుంది సో ఇది మనకి వస్తుంది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ దీన్ని మనం ఇది జనరల్గా దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ దిస్ లా ఈజ్ ద కన్సిక్వెన్స్ కన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో కన్జర్వేషన్ అంటే మీకు ఏం లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇచ్చిన ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుంది యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో మార్పు అనేది అండ్ కొద్ది వర్క్ డానికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎంత ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తే అంత మార్పు అనేది ఇటు జరుగుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం కన్జర్వేషన్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం ఓకేనా ఇక్కడ మనకి సైన్ కన్వెన్షన్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సైన్ కన్వెన్షన్ సో ఎప్పుడు మరి పాజిటివ్ తీసుకుంటారు అంటే ఫస్ట్ అని ఏంటిది అంటే డిడబ్ల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్ ఎప్పుడు డిడబ్ల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే వెన్ వర్క్ ఈజ్ డన్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ది సిస్టమ్ బై ది సిస్టమ్ సో బై ఈజ్ వాట్ పాజిటివ్ కదా సో డిడబ్ల్యూ ఈజ్ నెగిటివ్ వెన్ వర్క్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్ ఆన్ అంటే ఏంటిది సిస్టమ్ పైన వర్క్ జరిగింది కాబట్టి ఇట్స్ ఏ నెగిటివ్ సో మళ్ళీ డిక్యూ అని గురించి చెప్పినాం డిక్యూ ఈజ్ పాజిటివ్ వెన్ హీట్ ఈజ్ గివెన్ గివెన్ టు ది సిస్టమ్ ఓకేనా సో అలాగే డిక్యూ అనేది నెగిటివ్ ఎప్పుడు వెన్ హీట్ ఈజ్ వెన్ హీట్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్ ఇది మనకి స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మ డైనమిక్స్ ఇది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మ డైనమిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ సో అర్థం చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో మీకు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాను స్టూడెంట్స్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ